വെൽക്കം ടു അമോസ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഹെവൻ അമോസിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് താലി റെസിപ്പി നമ്മുടെ ദീപാവലി ആണല്ലോ നാളെ അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ദീപാവലിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ദീപാവലി ഭയങ്കര ആഘോഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളീയ കേരളീയർക്കും ആഘോഷിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം കേട്ടോ അമ്മോസ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫാമിലിയുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ആഘോഷിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ താല് റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാം ദീപാവലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന താലി റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കണം അത്ര നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കേരള ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ അല്ലേ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും അല്ല ആഴ്ച ഒരു ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയും നമുക്ക് ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് താലി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം താലി റെസിപ്പിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാപ്സിക്കം സോയ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവാളയും രണ്ട് തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതായത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാത്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന സാധനം കളപ്സിയാണ് അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പൈസി ഡിഷാണത് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റും കറിക്ക് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമ്പോ പട്ട ഏലക്കായി പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഇട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മതി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു അഞ്ചാൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മസാലക്കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം സോയ മസാലക്കറി ഇത് ഈ ഒരു കറി അഞ്ചാൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ അഞ്ചാൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രണ്ട് സവാള രണ്ട് തക്കാളി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും വഴന്ന് കിട്ടും ചെയ്യും നല്ലപോലെ വഴറ്റുക ഇപ്പം ഇതാ സവാള നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്ലാങ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ക്യാപ്സിക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ പോർഷനാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അപ്പം മുക്കാൽ പോർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നല്ല വാടി വരുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പം ഇതാ ക്യാപ്സിക്കം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളി അതായത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു നുള്ളി ആഡ് ചെയ
മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഈ ഒരു മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായ റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ലിഡ് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പരറ്റി നമ്മൾ അടി പിടിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം വേവിച്ച് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ള സോയ ചങ്ക്സ് പൊതുവേ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ള തിളച്ച ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതേ പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേവിച്ച് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ സോയ ചങ്ക്സ് ബന്ധ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം മസാലയെല്ലാം സോയ ചങ്ക്സിൽ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സും നമ്മുടെ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ അര കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവൂ തണയണമെന്നൊന്നുമില്ല തിളപ്പിച്ച തിളപ്പിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും പച്ച വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിളപ്പിച്ച് ആറിയതോ അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച പാടുള്ളതോ ആയ വെള്ളം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഇപ്പം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാ തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളവും ഈ സോയ ചങ്ക്സും ഒക്കെ റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ടൈം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവർ മിക്സിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അതായത് കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ക്യാപ്സിക്കം അത് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പം കൊണ്ട് വിതറിയിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്ലാങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കാപ്സിക്കം സോയ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത നമുക്ക് ദാൽ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരം പരിപ്പാണ് എടുത്തത് തൊവരപ്പരിപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപാറ് പരിപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു കപ്പ് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അത് കുക്കറിലിടാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പിന് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഇടുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മല്ലിച്ചപ്പ് വിതറ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വിസിലിന് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ കുതിർത്ത് വെച്ച പരിപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അതാണ് മൂന്ന് വിസില് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് വിസില് വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ആ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇടുക നല്ല ജീരകം കടുകിടുക ഇപ്പൊ കടുക് പൊട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി കായ്മുളക് ഇടുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ സവാള ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു സവാള ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് അഞ്ച് ആക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ ചെറുതായി മുറിച്ച സവാള അരിക്കണം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സവാളയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വാ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിനെയും പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ മാറി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തു ഒരു പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നാലായി കീറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ലോണം വഴറ്റാം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പച്ചമണം മാറുന്നവരെ മതി കേട്ടോ അതൊരു സെക്കൻഡ് മാത്രമേ വേണ്ടിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വഴ വാട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കണം അപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ച പരിപ്പിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ പരിപ്പ് പരിപ്പിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഏകദേശം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ദാൽ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ദാൽ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ബന്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാവോ കാരണം ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരവും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ കസ്തൂരി മേത്തിയും കസ്തൂരി മേത്തി ആവശ്യത്തിന് ഒരു നുള്ളിട്ട ഇട്ട മതി അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കണം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുമ്പ് ആ ബാറ്ററിനകത്ത് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിടണം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം ആ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ എണ്ണ തടവിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബോൾസും പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷമാണ് പൂരി പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബീട്രൂട്ട് പൂരിയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ബീട്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് പൂരി ഇങ്ങനെ വന്നത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പൂരി ടേസ്റ്റി ബീട്രൂട്ട് പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്